Good morning, children. Today's lesson is going to be the extension worksheet that we can find in page 56 in our Natural Science and Social Science Worksheet Booklet. Hola, chicos y chicas. Hoy la clase va a ser la, la ficha de ampliación que tenemos en la página 58 de nuestro cuadernillo de fotocopias de Natural Science y Social Science. Y como es un pelín complicadillo, pues lo vamos a hacer juntos, ¿vale? Porque este es un ejercicio que normalmente lo hacemos juntos en clase. Pues aquí no iba a ser diferente. Ok, let's start. Read the text and answer the questions. Lee el texto y responde las preguntas. Os voy a leer el texto poco a poco. I'm going to make this a bit bigger so that you can see it better. Okay. Magnets are very useful. Magnets are useful in many ways. Some objects we use have a magnet inside. A compass is a very important type of magnet. It helps us when we are lost. It shows us where the direction of north is on the earth. Ahora lo voy a leer con una velocidad más normal, porque lo he leído muy despacito para que lo entendáis bien. Magnets are very useful. Magnets are useful in many ways. Some objects we use have a magnet inside. A compass is a very important type of magnet. It helps us when we are lost. It shows us where the direction of north is on the earth. What does this mean in Spanish? ¿Qué significa esto en español? Magnets. Los imanes are very useful. Los imanes son muy útiles. Los imanes son útiles de muchas formas. Algunos objetos que usamos tienen un imán dentro. A compass, esta palabra, una brújula, es un tipo de imán muy importante. A very important type of magnet. Nos ayuda, it helps us, it helps us cuando estamos perdidos. Nos muestra la dirección del norte, que, o sea, donde la dirección del norte está en la Tierra. Ok, vamos al siguiente párrafo. A compass has a magnetized needle. This metal needle always points to the north. Why? It is because the earth is like an enormous magnet. It has two poles, the North Pole and the South Pole. Magnets also have two poles. In one pole, one pole is attracted to one of the Earth's poles and the other to the other. This is why the magnetized compass needle points north. When you know where north is, you can work out the other cardinal points. Now, once again, we are going to read it at a normal speed. Lo voy a leer con una velocidad más normal. A compass has a magnetized needle. This metal needle always points to the north. Why? It is because the Earth is like an enormous magnet. It has two poles, the North Pole and the South Pole. Magnets also have two poles and one pole is attracted to one of the Earth's pole and the other to the other. This is why the magnetized compass needle points north. When you know where north is, you can work out the other cardinal points. Vamos a ver qué significa esto, porque esto 
¿Qué querrá decir en español? Una brújula tiene una aguja imantada. Magnetized. Imantada. Esta aguja imantada... Oh, perdón, esta aguja de metal, this metal needle, esta aguja de metal, siempre señala al norte. ¿Por qué? Es porque la Tierra es como un enorme imán. Tiene dos polos, como los imanes normales. Tiene un polo norte y un polo sur. Los imanes también tienen dos polos. Y un polo es atraído hacia uno de los polos de la Tierra y el otro hacia el otro. Es por esto que las, las agujas imantadas de las brújulas o la aguja imantada de la brújula señala al norte. Cuando tú sabes dónde está el norte, tú puedes Work out, averiguar los otros puntos cardinales o como también hemos estudiado, cardinal directions. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Compass fact file. Compass, aquí está, compass. Fax file significa archivo de datos de la brújula, porque nos hace preguntas sobre los datos de la brújula y nos pregunta What is a compass? ¿Qué es una brújula? Nos tenemos que ir al texto y buscar donde nos dice qué es una brújula y lo vamos a señalar con un color verde para que se vea bien. Aquí dice A compass has a magnetized... Oh, sorry. No es esto, perdón. A compass is a very important type of magnet. It helps us when we are lost. So we write it down here. We write down... A compass... Is a very is a very important type of magnet. A very important type of magnet. Podríamos dejar ahí. Si tenéis gana y os cabe, podéis poner. It helps us when we are lost. It help us, helps us when we are lost. Okay. Next question. How does a compass work? ¿Cómo funciona una brújula? And we go back to the text and we find this information where it says A compass has a magnetized needle. This metal needle always points to the north. That is the answer to the question. A compass has a magnetized needle and the metal needle always points to the north. So how does a compass work? We can say it has a magnetized it has a magnetized needle 
that always points to the north. Tiene una aguja imantada que siempre señala al norte. Next question. Siguiente pregunta. Why does the needle point north? ¿Por qué la aguja señala al norte? We have the reason why here. Tenemos aquí la razón. Because the earth is like an enormous... Magnet. So why does the needle point north? The needle points north because the earth is like an enormous Magnet. Porque la Tierra es como un imán enorme, un imán gigante. Now we are in page 57. Ahora estamos en la página 57 y vamos a hacer la siguiente, el siguiente ejercicio de extension, de ampliación. Complete the sentences. Completa las oraciones. We've got here several words. We've got the words magnet, compass, needle, poles, north. Que ya sabemos qué significan. Magnet es imán. Compass es brújula. Needle es aguja. Poles. Son polos and north. ¿Qué punto cardinal es north? Norte. Muy bien. So, the needle, the needle of a compass always points. La aguja de una brújula siempre señala, always points north. The needle of a compass always points north. A magnet has two. Un imán tiene dos. A magnet has two. Poles. Very good. Un imán tiene dos polos. So we've got the word north, the word poles. Then we have... Sorry. To make this a bit bigger. Then we have a uh, mm shows us where the direction of north is on earth. A uh, mm shows us where the direction of north is on earth. So a compass, sorry, a compass shows us where the direction of north is on the earth. Una brújula shows us, nos muestra dónde se encuentra la dirección norte en la Tierra. A compass has a magnetized una brújula tiene una a magnetized needle. Excellent. Una aguja, oh, perdón, una brújula tiene una aguja imantada. And the last one, the earth is like an enormous, la tierra es como un enorme magnet. The earth is like, like an enormous magnet. Okay, and now here we have the last thing here is an, ex ex an experiment. Aquí esto último es un experimento. Mira, estoy encantada con los experimentos que habéis hecho y eso que eran voluntarios, pero claro, es verdad que estamos en casa, 
Estamos pasado más, muchísimo tiempo en casa, todo el tiempo, vaya. Y, y hay veces que nos tenemos que entretener y los experimentos como que nos entretienen, ¿verdad que sí? Pues me habéis mandado unos experimentos espectaculares. Yo mmm, lo he pasado genial abriendo esos vídeos, viendo esas caritas vuestras tan bonitas, esas vocecitas, esas caras de ilusión. Y me ha encantado ver la gran participación de experimentos que ha habido. Os doy las gracias y, y, y la enhorabuena tanto a los peques como, como a las familias por la gran implicación que tenéis y lo bien que lo estáis haciendo. Y este experimento que nos viene en esta página, pues ya he visto yo algún experimento que otro muy parecido, ¿eh? muy 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 parecido. O sea que ya ibais bien orientados mucho. Fijaros, aquí lo que, nos, lo que nos propone es hacer a cork compass, una brújula de corcho. Read and predict, lee y predice. Y dice aquí que para hacer una brújula de corcho, you need, necesitas, a cork cut in half lengthway. Un corcho, un corcho una botella, por ejemplo, damos de corcho, Cortado por la mitad, pero longitudinalmente. A needle, una aguja. A white cup, three quarters filled with water. Un tazón grande, lleno de agua, unos tres unas tres cuartas partes aproximadamente. And a magnet, uniman. Ask for help with the cork and be careful with the needle. Pide ayuda con el corcho y ten cuidado con la aguja. Y las instrucciones son Wrap the end of a needle on a magnet. Frota la punta de una, un extremo de una aguja en un imán. Using sticky tape, stick the needle lengthways to the cork half. Usando cinta como fiso, eh, me sale ahora la palabra, eh, fiso de toda la vida. Pega la aguja longitudinalmente a la mitad de corcho. Carefully float the cork and needle in the cup filled with water. Con cuidado, pon a flotar el corcho y la aguja en el tazón lleno con agua. Before you do, antes de hacerlo, make your prediction. Haz tu predicción. Tick, pon un tick. ¿Qué puede ocurrir? The cork sinks, el corcho se hunde. The needle moves, la aguja se mueve. Nothing happens, no ocurre nada. Hmm. Bueno, pues a quien le apetezca, lo puede hacer en casa. Si tiene los materiales, pide ayuda a papá o a mamá. Y me puede contar eh, por los mensajes del chat privado de, de Google Classroom. ¿Cuál ha sido el, el, el experimento? ¿Qué, qué, cree, qué, ¿Qué creéis vosotros que va a pasar? Antes de hacer nada. ¿eh? Antes de hacerlo. Pensad un poquito con la cabeza lo que hemos estado hablando sobre los, las brújulas. Y nada, la lección de hoy la dejamos aquí. Muchos besitos y hasta mañana.